ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமைச்சு டென் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் கொஷின் நம்பர் ஒனில் ஃபோர்த் ரோமன் பார்க்க போகிறோம் ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினோமியல்ஸ் பை டிவிஷன் மெத்தட் இப்போ கொடுத்துருக்க பாலினோமியலுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க பாலினோமியல் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னா இதோட வேரியபிளோட டிசனிங் பவர்ஸ் நம்ம எழுதணும் இதில் பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ டூ இங்கே வெறும் எக்ஸ்னா அங்கே பவர் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஸோ இது நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் டூ த பவர் ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் டு த பவர் ஃபோர் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயராக ஸ்பிட் பண்ணி எழுத போகிறோம் அது எப்படி ஸ்கொயராக ஸ்பிட் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் டு த பவர் ஃபோர்னா இதில் நம்பர் இருக்குது வேரியபிள் இருக்குது அப்போ நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து எதோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஸ்கொயர் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம லெவன் இன்டூ லெவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து நம்ம ஸ்கொயராக எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் டு த பவர் ஃபோர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு இதில் டூ டேர்ம்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போ ஒரு லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து இந்த கோஷின் சைட்லேயும் இன்னொரு லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து இந்த டிவைசர் சைட்லேயும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் டு த பவர் ஃபோர்னு கிடச்சிடும் ஓகே இப்போது சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்போ இது வந்து கேன்சல் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ் எடுத்து எழுதுகிறோம் அப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இது எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த டிவைசர் சைடு போகிறீங்க இங்கே இந்த ல இந்த லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் அப்போ லெவன் இன்டூ டூ நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூனு கிடைக்கும் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரஃப் காலம் போகிறோம் ரஃப் காலமில் பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்து எழுதிக்கணும் மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் க்யூப் பை இங்கே நம்ம எழுதிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் எடுத்து எழுதிக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட் டேர்ம் பை ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் நான் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணும்போது லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ வந்துடும் இங்கே டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு நைன்டி நைன்னு கிடைக்கும் இப்போ லெவன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு நைன் கிடச்சிருக்கு அப்போ நமக்கு சைன் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து மைனஸ் சைன் கீழே சைனே இல்லைனா நமக்கு ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் பை ப்ளஸ் வந்து நமக்கு மைனஸ்னு கிடைக்கும் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நைன் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ வேரியபிள் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே வந்து நமக்கு பவரில் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் வந்து அங்கே பேலன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா த்ரீயில் வந்து டூ மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அங்கே ஒன் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இந்த மைனஸ் நைன் எக்ஸ் கொண்டு போய் நீங்கள் ரெண்டு இடத்துல எழுதணும் எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த கோஷின் சைடு எழுதுறீங்க இன்னொன்று வந்து இந்த டிவைசர் சைடு எடுத்து எழுதுறீங்க ஓகே கிடச்சிருக்கு இந்த மைனஸ் நைன் எக்ஸை கொண்டு போய் நம்ம ரெண்டு இடத்துல எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மைனஸ் நைன் எக்ஸை கொண்டு போய் இந்த டூ டேர்ம்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எடுத்து எழுதணும் ஓகே அப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் வெறும் இந்த சைனும் நம்பர் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் வேரியபிள் வந்து நம்ம இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இங்கே சைனே இல்லைன்னா அங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் கிடச்சிடும் நைன் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ வந்து உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் வேரியபிள் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை இங்கே என்ன உங்களுக்கு இருக்கோ அதை அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் க்யூப் ஓகே அடுத்து சைன் மல்
ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம லெவன் அண்ட் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் மறுபடி மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம எழுதுகிற நம்பர் இந்த மைனஸ் நைன் எக்ஸ் இதை தான் நீங்கள் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஓகே ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரஃப் காலம் போகணும் ரஃப் காலமில் வந்து இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட் டேர்ம் எழுதுறீங்க ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பை இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் லெவன் டேபிளை கேன்சல் பண்ணும்போது டூ லெவன்ஸை டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடும் இங்கே வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம டூ டேபிளை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே டுவெல்லுன்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ சைன் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே மைனஸ் கீழே ப்ளஸ் அப்படின்னா நமக்கு சைன் மைனஸ் சைன் தான் கிடைக்கும் நம்பரில் வந்து டுவெல் கிடச்சிருக்கு வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வெறும் மைனஸ் டுவெல் மட்டும் கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த ரஃப் காலமில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆர்டராக வரும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் வரும் அப்புறம் எக்ஸ் டேர்ம் வரும் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் வரும் ஓகே நீங்கள் இதிலே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மைனஸ் டுவெல் தான் நம்ம கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம ரெண்டு இடத்துல எழுத போகிறோம் எங்கெங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஷின் சைடு எழுத போகிறோம் அப்புறம் இந்த டிவைஸ் சைடும் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து மைனஸ் டுவெல் எடுத்து இந்த த்ரீ நம்பர்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த த்ரீ பிளேசஸில் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஆகிடும் டுவெல் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த வேரியபிள் அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் டுவெல் இன்டூ எயிட்டீன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து இந்த வேரியபிள் அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் டுவெல் இன்டூ டுவெல் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் இல்லையா அப்போ இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சா அப்போ நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ கிடச்சிருச்சு ஓகே அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த டிவிஷன் முடிஞ்சது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு மாடலர்ஸுக்குள்ளே இந்த கோஷன் கிடச்சது இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஓகே கிளியர் தேட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்